Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Soy Arañita Bordadora Isaac y te voy a enseñar una puntada para bordar canasta gigante. Espero te guste. Comencemos. Para bordar esta canasta usaremos tres tonos. Usaremos hilo cristal escarchado, azul marino, un tono más claro de hilo cristal liso y madeja. Son los tres que usaremos. Usaremos doble hebra del tono azul marino que es con el que vamos a empezar a trabajar y vamos a poner una base de abanico es otra puntada para ese álbum esa colección la puedes usar para canastas flores el diseño que tú gustes hojas y vamos a buscar el centro de nuestra canasta ya ubicando el centro vamos a pasar tres vueltas con nuestro hilo la eché muy larga, la famosa hebra aragana o zángana, así, ponemos una, vamos a hacerlo tres veces, de esta manera, dos, una tercera, de hecho se pueden dar idea por la última canasta que subí el video usamos una base de abanico como la que vamos a usar ahorita solo le vamos a variar aquí las cantidades tres vueltas y ya tenemos nuestra primera sección ahora vamos a salir Nota, va a ser leve, si sí voy a dejar un espacio, ahorita vas a ver por qué. Vamos a intercalarle otro hilo ahí. Entonces, pasamos, dejando ese pequeño espacio, abrimos aquí. Recuerda que las puntadas de abanico van juntas abajo, abiertas arriba. Y voy a dejar un espacio, ahora será más grande. Dejaré el espacio de dos dedos entre sección y sección. Y pondré nuevamente tres pasadas de hilo cristal escarchado. Dos. Vamos a poner una tercera y dejamos otra vez este espacio de dos dedos. O viene siendo como de centímetro y medio a dos centímetros. Dejamos. Y ponemos aquí, nuevamente, sección de tres, dejando aquí un espacio chiquitito. Aquí, ubícalo, pequeñito, vamos a dejar el espacio. Uno. Dos. La puse muy arriba. Tres. Y repetimos. Dejamos un espacio chiquito aquí, 2 centímetros o uno y medio arriba. Chiquito el espacio, no muy grande, recuerden eso. Y esto mismo se lo haremos al otro lado de la canasta para formar nuestro abanico. Dos dedos. Bueno, yo así me guío. Ya ustedes sabrán qué método se les hace mejor. Y continuamos poniéndolo de esta forma. Abierto arriba, junto abajo, pequeño espacio, hasta rellenar todo. Y vuelvo con ustedes. Ya una vez que hemos hecho nuestro abanico, así es como nos va a quedar. Recuerden que aquí abajo va un poco abierto y ya arriba es de centímetro y medio a dos centímetros el espacio. Ahora con el azul claro, vamos a poner a cada sección sus laterales. Nuevamente estoy empezando en medio. Entonces le voy a poner ahí un par, salgo del otro lado de esa sección, a ver, que se, que se distinga, es que está grandota la, la canasta, vamos de este lado y le ponemos otro par, yo la estoy usando del mismo tono o del mismo color, tú puedes usar otro diferente, a como te guste o te acomodes 
le puedes poner, no sé, morado, amarillo. Pero bueno, yo decidí hacerlo de esta forma. Y en el espacio chiquito que dejamos, es ahí donde vamos a ir poniendo este color. Así va a quedar. Es como el marco que le estamos poniendo a las secciones de hilo que pusimos. Cerramos aquí. Va a ir quedando al lado. Espero si lo logren distinguir. Vamos del otro lado y vamos a repetir esto mismo. Para eso dejamos ese espacio chiquito, porque ahí vamos a ir poniendo nuestro hilo azul. Así lo vamos a ir poniendo en cada una de las secciones que pusimos de azul marino. Les vamos a poner el azul hacia los lados. Todo hasta que rellenemos eh, cada sección que pusimos de nuestra canasta. Así es como se va a ir viendo ya nuestra canasta, noten, se va viendo el color claro hacia los lados. No se te olvide que esta puntada, lo que vamos a tratar de hacer es de resaltar lo que es la parte del centro. Y para eso estamos poniendo estas líneas. Así se las vamos a poner a toda nuestra canastita. Si tu diseño es pequeño, te aconsejo que solo le des dos vueltas del color base, la primer base y ya esta pasada la hagas en una sola hebra, nada más una no dos, si es pequeño tu, tu diseño y así seguimos hasta terminar y vamos para el siguiente paso ahora que ya tenemos nuestra primer base va a quedar de esta forma vamos a poner horizontales así como lo hicimos en la canasta anterior pero lo vamos a hacer tres vueltas como en nuestra base y se lo estoy mostrando en un área donde se pueda ver para que distingan la, la pasada. Calculamos que sea la, la misma altura. A ver, me giro un poquito. Vamos a pasar tres veces. Nuevamente. Salgo aquí. Lado opuesto. Le damos una segunda es que si sí está larga y una tercera pasada creo que mi hilo ya no me va a alcanzar no, ya no alcanza entonces vamos a rematarlo y a cambiar de hebra si no sabes rematar lo hacemos de esta forma como si hicieras punto atrás dos, tres veces uno dos y tres y cortamos entonces vamos a poner otra pasada más bueno vamos a dar nuestra tercera pasada aquí ponemos y vamos a dejar un espacio hoy oh, aquí la dejé la puse muy arriba no vi me voy a regresar tiene que quedar junta Ahora sí, continuamos, ya la puse correctamente. Vamos a dejar el espacio que fuimos dejando aquí arriba. O si quieres hacerlo más cortito, lo puedes hacer más cortito. Eh, puede ser de un centímetro, si quieres que se vea más tupida tu puntada. Y vamos a poner otra sección de tres vueltas aquí con el color fuerte. Así como hicimos en la primera pasada o la primera base del azul marino, así le vamos a hacer aquí. Vamos a hacer secciones de tres en tres hasta rellenar toda nuestra canasta. Aquí llevo dos, le pongo una tercera y continúo. Y ya se las muestro ahorita que ya esté toda y vamos a nuestro siguiente paso. Todavía nos falta un poquito. Bueno, ya tenemos nuestro paso 3, ya queda así, la pueden ver. Ahora en el cuarto, como pueden distinguir, nuevamente usamos el azul claro para hacerle una especie de contorno a las secciones que pusimos de tres hebras. Entonces, doble hebra en el color azul medio o más clarito u otro tono que vayas a ocupar. 
vamos a hacer lo siguiente a ponerlas a las orillas de nuestras secciones así como hicimos en el paso 2 hacemos este paso 4 ahí las quedan como enmarcadas por decirlo así dejamos el espacio salimos aquí a un ladito y ponemos esto se lo vamos a hacer a todas las secciones y ya ahora sí vamos a ir al paso de decoración nada más que terminemos de poner este tono azul para enmarcar las secciones y ya usaremos el color amarillo para el siguiente paso pues ya que tenemos nuestra canasta así ya cuatro pasos primero pusimos un abanico azul fuerte a los laterales azul claro después horizontal tres hebras o tres vueltas mejor dicho de doble hebra para poner secciones y luego a los laterales también le pusimos el azul más claro ahora usaremos el color amarillo o el color de tu preferencia y vamos a hacer lo siguiente te vas a ubicar a la altura de donde está las secciones verticales o el abanico y vamos a pasar de la siguiente forma esto lo puedes hacer yo en este caso lo haré encima solo del hilo y no agarraré tela pero si a ti no te gusta en las puntadas que son así y te gusta agarrar tela lo puedes hacer a través de ilvan voy a pasar por encima de aquí de mi tache de cuadro y en el espacio que está vacío voy a pasar de esta forma así estoy usando de madeja las tres hebras eh, si usas hilo cristal te recomiendo una o dos de esta forma vamos a abrazar las esquinas de cuadro que se formaron así un color vistoso para que se distinga la puntada se luzca no vamos a apretar si te si aprietas aflojas un poquito y vamos a ir pasando de esta manera a ver la acerco más ya se nubló parece que, que va a llover está muy frío el clima aquí en puebla no sé en otros estados cómo está pero aquí estamos así con un poco de friecito a taparnos cuidarnos mucho pasamos aquí ahora de esta forma nuevamente la siguiente aquí la tomamos recuerda que no vamos a apretar pero si vamos a ir acomodando si nos queda muy arriba la tache la acomodamos con nuestra aguja o nuestros dedos como se te haga más fácil siguiente y mira que le da buen efecto el hecho de que sean dos tonos diferentes en las bases vamos aflojando y acomodando eso es importante solo estamos agarrando la sección aquí abajo te va a costar un poquito porque están amontonados pero con paciencia y calma las tomamos nuevamente aquí que ya es lo último agarramos así de esta forma ahora en vez de clavar ahí en tu tela bueno puedes clavar o bien te regresas así saliendo luego luego te regresas y ahora vamos a ir en sentido contrario vamos a entrar de este lado y salir del opuesto porque ya vamos de regreso aquí puedes ver queda un atache encima de esa esquina de cuadro paso queda otra tache así paso aquí y está cambiando mucho así de esta forma ya empiezo a sentir frío y apenas son las dos y tanto de la tarde 
pasamos aquí, vamos en sentido contrario, ya perdí la aguja. De esta forma. Y acomodamos. Solo tienen que quedar las taches aquí en las esquinas de cuadro. Y eso es lo que vamos a repetir a cada una de nuestras secciones. En las esquinas de cuadro vamos a ir trabajando de esta manera. Terminamos esta. Cerramos aquí. Y avanzamos a tomar la siguiente. Así. Mira, así como quedó esta. Nos tienen que quedar las otras. Nos vamos a la siguiente que sería esta y vamos a repetir lo mismo tú decides de qué lado quieres empezar de aquí para allá no importa lo importante es que pases encima de la esquina de cuadro sale eso no se te olvide en dirección no importa lo importante es pasar encima de la esquina de cuadro ir envolviendo aquí en estos huecos de esta forma Y está fácil, súper fácil, súper bonita. Y bueno, quedan esos cuadros. Si tú no quieres que te queden cuadros, pues lo que haces es poner una base, rellenas todo y ya estuvo. No se va a ver tu tela. Pero yo sí quiero que se vea. Quiero que se luzque el amarillo. El, la variante de azul que se forma en la base. Me encanta cómo se ve. Aquí así, ahí está y si no te has suscrito al canal suscríbete y checa los videos que tengo mis listas de reproducciones eh, encuentras variedad para flores hojas, mis favoritos, pavos reales y próximamente voy a subir eh, bordado para nochebuenas a ver cuántas puntadas, si son 10 o 15 que voy a subir, todavía no sé, pero es lo que voy a subir y espero te guste. Llegando aquí abajo, repito, me regreso, no clavo, sencillamente, o no fijo mi tela, sencillamente aquí mismo empiezo a repetir de regreso. Y pues, ¿qué les cuento? Ahí se las muestro en la miniatura no creo que logre yo acabarla ya es hora de ir a trabajar pero ya les enseñé cómo va cómo se toma cada sección y así como se luce aquí que todas se ven juntitas y se va abriendo se va abriendo así la van a ver en todas no se les olviden no aprieten por favor y también visítenme en tesoros y secretos de una arañita en facebook eh, ahí encuentran algunos de los videos de YouTube, pero también videos que aquí no están. Para algunos detallitos, como bordar tallos, algunas puntaditas para principiantes. Ahí las, las encuentras. Mira que, qué bonito se va viendo. Y la combinación que usamos de azules con amarillo, no, pues estupenda. Y ahora sí, ya saliendo aquí, aquí sí ya fijamos y nos cambiamos de sección. Y bueno, te dejo con esta imagen. Me dio gusto saludarte. Soy Arañita Borradora Isaac y en la miniatura te dejo cómo se ve ya la canasta terminada porque aparte ya tengo frío y vamos a, a seguir bordando con calma. Sigan aquí en el canal Arañita Borradora Isaac y visítame también en Aprendiz de Arañita Borradora. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, que estén bien.